Bismillahirrahmanirrahim. हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम बैक फॉर द सेकंड लेक्चर तो पहले लेक्चर में हमने जो हमने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इनकेप्सुलेशन उसमें हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स भी देख ली कि वो कैसा होता है या वो किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है हमने उसके एडवांटेजेस देख लिए या उसका पर्पस देख लिया कि वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है उनमें मैट्रिक्स टाइप भी हो सकता है उसमें रेजरवे टाइप भी हो सकता है तो ऐसा भी हमने देख लिया अब हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनसे हम माइक्रो इनकेप्सुलेशन कर सकते हैं तो माइक्रो इनकेप्सुलेशन टेक्निक्स एक्चुअली रेफर टू है द मैथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर माइक्रो पार्टिकल्स या बाय विच वी कैन प्रिपेयर माइक्रो कैप्सूल और बाय विच वी कैन प्रिपेयर माइक्रो सफियर्स दीज आर एक्चुअली मैथड्स विच आर नोन एज टेक्निक्स ऑफ माइक्रो इनकेप्सुलेशन there are multiple techniques actually for uh, used for micro encapsulation but our course actually include four out of them uh, i have written actually segregated part of six general techniques which are actually used mm, course work actually include four uh, which are actually union of two or three pan coating spray drying air suspension techniques these are actually related to each other so if we are not discussing any one of them then we cannot uh, actually justify the process of spray drying or spray congealing or uh, spray uh, micro encapsulation technique so that spray all is divided into the three form isliye ye fir char ki jagah che ho gayi to unme se fir ek jo hum sabse pehle discuss karenge wo air suspension technique kehlati hai air spray इंक की बजाय उनको उसको हम एयर सस्पेंशन कहते हैं यानी कि सस्पेंड कर दिए जाते हैं सिमिलरली जैसे हम पार्टिकल को सस्पेंड करते हैं जब हम फ्लूड बेड ग्रेनुलेटर यूज करते हैं फ्लूड बेड फ्लूडाइज बेड ग्रेनुलेटर का काम भी एयर में सॉलिड पार्टिकल को डिस्पर्स करना था और वो लिक्विड की तरह के नजर आते थे वो हमारा एयर सस्पेंशन टेक्निक कह रहा है तो उसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे वाला मेथड वही है स्प्रे ड्राइंग ही है स्प्रे के साथ ड्राई किया जाता है स्प्रे ड्राइंग टेक्निक है लेकिन पहले एयर में सस्पेंड किया जाता है और मेथड से और उसकी ड्राइंग फिर और या उसके ऊपर स्प्रे कोई और तरह से किया जाता है तो पहली टेक्निक जो है वो एयर सस्पेंशन टेक्निक है जिसको वर्स्टर एयर सस्पेंशन टेक्निक भी कहते हैं अच्छा दूसरी जो है ये ये फ्लूडाइज बेड ग्रेनुलेटर की एक एग्जाम्पल है दूसरी जो है टेक्निक उसको हम कहते हैं कॉन्सर्वेशन कॉन्सर्वेशन जो है वो ए, कोलाइडल सोल्यूशन से है तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन को कहते हैं तो वो हम प्रेसिपिटेशन का मेथड डिस्कस करेंगे या फेस सेपरेशन को कहते हैं ये क्वेश्चन टेक्निक होगी फिर तीसरा जो है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट डिस्पर्शन या वेपरेशन मेथड है इसमें हम सॉल्वेंट में सॉल्वेंट को डिस्पर्स करते हैं तो इमल्शन बनती है दैट इमल्शन में से फिर एक सबस्टांस जो होता है उसको हम वेपोरेट कर देते हैं वो जो कि एक्सटर्नल फेज होता है वो अगर वेपोरेट कर दिया जाता है तो एक्सटर्नल फेज में जो फिर सॉलिड होता है वो उसके ऊपर कोट बना देता है इनर कोर के ऊपर तो इसको हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट डिस्पर्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट वेपोरेशन टेक्निक कहते हैं चौथा जो है इसको हम इंटरफेशियल पोलिमराइजेशन टेक्निक कहते हैं हम दो सब्सटेंसेस को डिस्पर्स करा देते हैं उन दो सब्सटेंसेस को डिस्पर्स करा के हम एक में एक मोनोमर ऑफ द पोलिमर डाल देते हैं और एक में दूसरा मोनोमर ऑफ द पोलिमर डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक एक्वे सॉल्वेंट एक्वेस में वाटर डिजोल्व किया हुआ ऑर्गेनिक में हमने एक पोनोमर डिजोल्व किया और मोनोमर एक जो है वो एक्स में भी डिजोल्व किया तो फिर हम क्रॉस लिंकिंग जब जो है वो इंड्यूस करते हैं हम इनिशिएटर डालते हैं इनिशिएटर डालने से वो क्योंकि एक मोनोमर जो है वो दूसरे मोनोमर से मिलेगा ये वन टाइप ऑफ मोनोमर है जो आपस में नहीं मिल सकता उधर भी वन टाइप ऑफ मोनोमर जो आपस में नहीं मिल सकता ये मिल सकता है जब ये दोनों आप दूसरे दूसरे मोनोमर से आके लगेंगे जब वो एक उससे लगेंगे तो फिर इनमें नई एसोसिएशन जनरेट हो सकती है जो कि आपस में भी मालिकूल से मिल सकती है तो ये जो पॉलीमर एक्चुअली बनता है फ्रॉम मोनोमर वन डिस्पर्स इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वन इन एक्व सॉल्वेंट ये इंटरफेस पे बनता है ये दोनों के जो आपका वाटर और ऑयल है उनके इंटरफेस पे बनता है तो इसको फिर हम इंटरफेशियर पॉलीमराइजेशन टेक्निक कहते हैं तो ये हम डिस्कस करेंगे ये एक हमारी माइक्रो इनकेप्सुलेशन की टेक्निक है इसके अलावा फिर स्प्रे ड्राइंग है स्प्रे ड्राइंग में हम स्प्रे uh, करते हैं सलरी का या जिस जो कि हमारा सोल्यूशन होता है कोटिंग का वो स्प्रे कर दिया जाता है और फिर उसको ड्राई कर लिया जाता है ये स्प्रे ड्राइंग होती है और स्प्रे कंजीलिंग में यानी कि स्प्रे करके उसको हम सॉलिडिफाई कर देते हैं 
वो कूल कूल स्प्रे होता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है वो कंजील का ले जाता है या आप हीट कंजीलिंग भी की जा सकती है इस तरह पैन कोटिंग एक होती है जिसमें हम पैन यूज करते हैं पैन में हम डिस्पर्स करते हैं और उसमें हम कोई स्प्रेयर के साथ स्प्रे करते हैं और वो पैन कोटिंग टेक्निक ये ओल्डेस्ट टेक्निक है तो नॉर्मली पढ़ी भी नहीं जाएगी अब पैन कोटिंग नहीं डिस्कस करेंगे हम पैन कोटिंग के डिसएडवांटेज को एज एन एडवांटेज ऑफ एयर सस्पेंशन या स्प्राइड स्प्रे ड्राइंग में पढ़ लें तो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टेक्निक जिसको हम कहते हैं एयर सस्पेंशन टेक्निक एयर सस्पेंशन टेक्निक जो है वो एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी जिसका नाम डेल ई वर्स्टर है तो डेल ई वर्स्टर के नाम से फिर उसने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया माइक्रो इनकेप्सुलेशन के लिए वो वर्स्टर एयर सस्पेंशन कहलाया एक्चुअली ये वही है जो फ्लूड बेड ग्रेनुलेटर हम ग्रेनुलेशन के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं उससे मिलता जुलता ही यानी कि वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट एयर सस्पेंशन के लिए यूज किया गया तो बेसिस इसकी फ्लूड बेड ग्रेनुलेशन फ्लूड बेड कोटिंग प्रोसेस जो था फ्लूड बेड कोटिंग प्रोसेस की बेसिस ही यूज की गई जो कि वर्स्टर एयर इक्विपमेंट में यूज की गई तो उसको हम वर्स्टर एयर सस्पेंशन कहते हैं तो वर्स्टर जो प्रोसेस है इसमें इसके नेम से साइंटिस्ट के नेम से ही प्रोसेस का नाम है फिर वर्स्टर प्रोसेस जो है जिसको एयर सस्पेंशन टेक्निक कहते हैं वो कंसिस्ट करता है एक सॉलिड जो कि डिस्पर्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ गैस एक गैस की हेल्प से एक सॉलिड को डिस्पर्स किया जाता है जो कि कोर मटीरियल होता है एक्चुअली सॉलिड जो है वो कोर मटीरियल है यानी कि वो ड्रग मटीरियल है वो एक स्पोर्टिंग एयर स्ट्रीम में डिस्पर्स हो जाता है और फिर उसके ऊपर एक कोट किया जाता है जो स्प्रे करके किया जाता है स्प्रेइंग से किया जाता है तो स्प्रे टेक्निक आ जाती है फिर ये स्प्रे में क्लासीफाई होता है तो एक स्प्रेयर एक क्लासीफाइड स्प्रेयर होता है बड़ा एफिशिएंट स्प्रेयर होता है जिससे हम इसकी स्प्रे से उसके ऊपर कोटिंग लेयर स्प्रे करना शुरू कर देते हैं तो वो कोटिंग जो है वो ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड की फॉर्म में स्प्रे की जाती है वो ड्रॉपलेट्स जो है वो फॉल करना शुरू होते हैं ऑन द सॉलिड पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल पे फॉल करना शुरू होते हैं तो बढ़ना शुरू हो जाते हैं उनके गिर्द वो आपस में फिर इतने बढ़ जाते हैं कि वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं वो जेल सी बन जाती है पार्टिकल जो है वो सॉलिड जेल सा बन जाता है उसको फिर हम ड्राई कर लेते हैं तो वो फिर माइक्रोन पार्टिकल या इनकेप्सुलेटेड माइक्रोन इनकेप्सुलेटेड पार्टिकल्स कहलाते हैं ये आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम वर्स्टर एयर एयर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं एयर सस्पेंशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ये उसी तरह से जैसे फ्लूड बेड ग्रेनुलेटर है उसी तरह का है इसमें एक ये नीचे एक बेड है ये बेड जो है ये पाउडर को होल्ड करने के लिए तो ये पाउडर को होल्ड करता है यहाँ से और ये नीचे एक स्पेस है यहाँ से ये नोजल्स हैं ये एयर की सप्लाई को इंट्रोड्यूस करती है तो एयर इस बेड के थ्रू गुजरती है तो एयर इस बेड को ऊपर सस्पेंड करना शुरू करती है नॉर्मली ये बेड जो है ये सेंटर से यूटिलिटेड सा होता है तो पाउडर जो है वो सेंटर में होता है वो इधर साइडों पर नहीं होता सेंटर पे होता है पाउडर मटेरियल तो यहां से एयर नीचे से आती है इसी जगह से एयर इंट्रोड्यूस की जाती है ये नीचे नोजल है एक स्प्रे नोजल है यहां से स्प्रे नोजल भी ऊपर को इंट्रोड्यूस की जाती है सेंटर से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो यहां से एयर नीचे से जो आती है वो एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के ऊपर आती है ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट एयर है एयर की है इसके ऊपर ही फिर सॉलिड भी हमने डिस्पर्स किया हुआ है तो ये सॉलिड को यहाँ से ऊपर सेंटर में होता है तो सेंट्रल ये ट्यूब जो है स्पाउट जिसको कहते हैं ये सेंट्रल ड्राफ्ट ट्यूब है बस्टर इंस्ट्रूमेंट की इसके अंदर स्पाउट की फॉर्म में वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं ये ऊपर से क्लोज नहीं है ये ऊपर से ओपन होती है तो ये जब इसमें वस्टर ट्यूब के अंदर आ जाते हैं सारे सॉलिड पार्टिकल ड्यू टू द एयर तो इसमें से फिर बाहर निकलना शुरू होते हैं यानी कि इसमें एक तरह डिस्पर्स होते हैं डिस्पर्स होते हैं तो फिर इनके ऊपर स्प्रे किया जाता है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंसिस्ट करता है डिस्पर्सिंग सॉलिड पार्टिकुलर कोर मटेरियल इन अ स्पोर्टिंग एयर स्ट्रीम एंड बीइंग कोटेड विद अ कोटिंग मटेरियल जो कि इससे स्प्रेयर से आ रहा होगा डिजाइन ऑफ चैम्बर इस तरह से है कि ऑपरेटिंग पैरामीटर जो है वो अफेक्ट करते हैं रिसर्कुलेटिंग फ्लो ऑफ द पार्टिकल को यानी कि ये यहाँ से पार्टिकल इधर जाता है साइड पे फिर ये नीचे आ जाता है फिर नीचे से फिर रिसर्कुलेट करता है तो इस तरह से अगर आप समझ लें कि ये इधर और इधर को पार्टिकल गिरते हैं यूं जाके यूं वापस गिरते हैं इस तरह से आते हैं फिर ये अंदर से गुजर के जाते हैं और किए जा सकते उसके बाद हम यहां तो डिजाइन ऑफ द चैम्बर कुछ इस तरह का होता है कि वो हम उसको स्प्रे करने के लिए यूज कर सकते हैं तो रिसर्कुलेटिंग होता है फ्लो यानी कि वो दोबारा दोबारा सर्कुलेट करके उसमें आ रहा है यानी कि ऐसे जा रहा है तो फिर ये दोबारा इसके अंदर आ जाता है 
इसे ट्यूब में जो हॉस्टर की ट्यूब है इसके अंदर आना शुरू हो जाता है और इसके बाहर की एक साइड है जिसके ऊपर वो कोलेक्ट होना शुरू हो जाता है और वो जब कोलेक्ट होता है तो इनका वेट बढ़ता जाता है जैसे जैसे पोलिमर कोट होता जाता है और एयर ड्राइड एयर नीचे से आ रही होती है तो उसको ड्राई करती जाती है तो वो वेट हैवी होना शुरू हो जाता है हैवी हो के वो फिर इस एयर के साथ ऊपर नहीं जा सकता दोबारा वो यहीं गैदर होना शुरू हो जाता है तो ये पार्टिकल जो है वो कोटेड पार्टिकल यहाँ पे गैदर होना शुरू हो जाता है अच्छा तो डिजाइन इस तरह से है कि ये प्रेड करता है जब आप रिसर्कुलेटिंग फ्लो ऑफ पार्टिकल शुरू करते हैं थ्रू कोटिंग पोर्शन कोटिंग पोर्शन ये वाली जो वस्टर की ट्यूब है ये कोटिंग पोर्शन है इसके अंदर आप जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पे कोटिंग मटीरियल जो कि पोलिमर सोल्यूशन हो सकता है या स्प्रे हो सकता है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये ए, अगर हमें आपको जो मैं बता रहा था वो इस तरह से होता है कि यहाँ से अगर हम एयर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये एयर इनलेट है ऑटोमाइज्ड एयर दी जाती है ये इनलेट एयर जो कि फ्लूडाइज ड्राइंग के लिए यूज होती है एयर यहाँ से दी जाती है तो जो पार्टिकल इस बेड के ऊपर नीचे रखे हुए होते हैं बॉटम स्क्रीन बेड जो होता है इसके ऊपर जो हमने पार्टिकल रखे होते हैं वो इस एयर की वजह से क्योंकि एयर का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो नीचे नहीं गिर सकते परफोरेटेड होती है ये नीचे नहीं गिर सकता ये बेड जो है वो बेड सिर्फ सस्पेंड होता है बेड हम जैसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं वो सस्पेंड हो जाता है तो वो इसको सस्पेंड करती है यहाँ से एयर इंट्रोड्यूस होती है तो ये इसके अंदर सस्पेंड करती है अंदर से फिर वो इससे बाहर निकल आते हैं बाहर निकल आके फिर नीचे आते हैं नीचे से फिर उसको एयर को इसके अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है और यहाँ पे फिर स्प्रेइंग नोजल लगी हुई होती है ये स्प्रेइंग नोजल जो होती है ये कोटिंग गन है ये गन के ऊपर फिर नोजल लगी है ये उनके ऊपर कोट फेंकना शुरू कर देती है तो पार्टिकल जो डिस्पर्स होते हैं उनके ऊपर कोट आना शुरू हो जाता है वो कोटेड पार्टिकल फिर इस तरह वहां से बाहर जाते हैं बाहर आते हुए भी वो क्योंकि हॉट एयर होती है ये नीचे से जो आ रही होती है वो हॉट एयर से ड्राई होना शुरू हो जाता है तो फिर वो ड्राई होकर नीचे गिरते हैं दोबारा इसके अंदर आते हैं तो उसके ऊपर दूसरा कोट हो जाता है फिर वो ड्राई होकर इसके अंदर आते हैं तीसरा कोट हो जाता है अंटिल जिस विलोसिटी की हमने एयर उसके अंदर इंट्रोड्यूस की होती है उस विलोसिटी ऑफ एयर तक हम पहुंच जाते हैं कि वो उस वेलोसिटी पे वो पार्टिकल अब रिसस्पेंडेबल नहीं रहता वो जब नहीं रहता तो फिर वो नीचे फॉल करना शुरू हो जाता है वो नीचे फॉल करता है तो वो इधर नीचे आ जाता है यहाँ से फिर सेपरेटिंग प्लेट होती है जो कि उसको सेपरेट कर लेती है तो इसमें मैंने आप ये आप बताया कि स्प्रे टेक्नोलॉजी जो है ये टेक्नोलॉजी जो है वो स्प्रेइंग नोजल जो कि बॉटम ऑफ द फ्लोड बेड ग्रेनुलेटर पे होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है तो स्प्रे टेक्निक है एक्चुअली तो स्प्रे की ही एक एग्जाम्पल है तो ये कितने किस साइज के किस तरह के ग्रेन्यूल बनेंगे वो स्प्रे नोजल के ऊपर डिपेंडेंट है जो नीचे आपने बॉटम ऑफ द फ्लूडाइज बेड ग्रेनुलेटर लगाई तो पार्टिकल जब सस्पेंड हो जाएंगे इन फ्लूडाइज्ड एयर स्ट्रीम जो कि एक साइक्लिक फ्लो इंड्यूस करने के लिए है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये जो एयर स्ट्रीम यहाँ से जाती है तो साइक्लिक फ्लो एक ऊपर से नीचे नीचे से फिर अंदर फिर ऊपर से नीचे फिर ये अंदर ये इसके अंदर कोटिंग होती है फिर वो बाहर आते हैं फिर वो ड्राई होते इसके होते हैं फिर वो अंदर जाते हैं फिर वो कोट होता है फिर वो बाहर आते हैं ड्राई होते हैं इस तरह तो ये साइक्लिक फ्लो में पार्टिकल स्प्रे नोजल के पास से गुजरते रहते हैं साइक्लिक फ्लो रहता है और स्प्रे नोजल के पास गुजरते रहते हैं तो फाइन कोर मटेरियल जो होता है वो एक्चुअली सस्पेंड होता है इन द वर्टिकल करंट्स ये ऊपर फाइन पार्टिकल यानी कि पाउडर हमने तो नीचे रखा था वो स्प्रेड होता है वर्टिकल करंट्स ऑफ एयर के अंदर और उनके ऊपर फिर कोटिंग स्प्रे कर लिया जाता है तो जो स्प्रे नोजल्स होती हैं वो ऑटोमाइज फ्लो ऑफ कोटिंग देते हैं ऑटोमाइज यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में वो स्प्रे कर रहे होते हैं सोल्यूशन को सोल्यूशन का तो वो जो बहुत छोटे स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो सरफेस के ऊपर ऐसे जाके अटैच होते हैं ये गिरता है वो क्योंकि एयर है तो उसको राउंड भी घुमाई भी जा रही है तो उसके ऊपर स्प्रे गिरता रहता है सारे के ऊपर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर फॉल कर देते हैं जैसे ही वो हॉट एयर बाहर को निकलता है हॉट एयर में तो वो वहां पे ड्राई भी होना शुरू होता है उनके ऊपर से वो वेपोरेट करना शुरू होता है उसका सोलवेंट जो कि हमने स्प्रे कोटिंग के लिए जो सोल्यूशन बनाया हुआ है उसका सोलवेंट वेपोरेट करना शुरू हो जाता है तो वो एक लेयर लगना शुरू हो जाती है इनकेप्सुलेटिंग मटीरियल की कोर के ऊपर और ये साइकिल प्रोसेस फिर दोबारा रिपीट करता है फिर दोबारा रिपीट करता है मल्टीपल टाइम रिपीट करता है तो वो उसके ऊपर एक थिकनेस बढ़ती जाती है उसकी लेयर की वो आंटे जितनी हमने उसकी डिजाइन की हुई है नॉर्मली हमने वस्टर प्रोसेस को यूज किया इनकेप्सुलेट करने के लिए मिनरल्स को विटामिन को फूड इंग्रेडिएंट्स को हम नॉर्मली कोट करते हैं बाय यूजिंग वस्टर प्रोसेस अच्छा ये एक जरा थोड़ा सा आप डायग्रामेटिकली इसको देख लें कि क्या हो
इसके अंदर पार्टिकल सेग्रीगेट करते हैं जो इसमें वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स लगी हुई होती हैं जो कि पार्टिकल्स को होल्ड करने के लिए लगी हुई होती हैं वो पार्टिकल्स जो कि इस एयर से बाहर चले जाते हैं ज्यादा फाइन होते हैं वो कोट नहीं हुए तो वो बाहर आ जाते हैं तो वो उधर होल्ड होते हैं ये वो सेग्रीगेशन जोन कहलाते हैं उधर होल्ड होते हैं वो फिर दोबारा नीचे लाए जाते हैं नीचे बेड के ऊपर लाए जाते हैं उनको दोबारा कोट किया जाता है अच्छा ये दूसरा जो है ये एक्सप्रेशन जोन होता है एक्सप्रेशन जोन जो है इसके अंदर पार्टिकल जब कोट होके तो फिर वो यहाँ पे आते हैं कोट होने के बाद वो ट्यूब से एग्जिट होते हैं उस ट्यूब से एग्जिट होके एक्सप्रेशन जोन में आते हैं जहां पे एक्सपेंशन जोन में उनको एक टाइम मिलता है जिसमें वो हीट होते हैं और उनके ऊपर से जो लेयर डिपोजिट हुई होती है पार्टिकल वो वहां से इवेपोरेट करना शुरू करते हैं उसका सोलवेंट और उससे नीचे जो है तीसरा वो प्रोसेस चैम्बर होता है जहां पे प्रोसेसिंग हो रही है यानी कि यहाँ पे स्प्रे नोजल लगी है यहाँ पे वो वर्स्टर ट्यूब लगी है इसके अंदर वर्स्टर ट्यूब है इसके अंदर स्प्रे नोजल है इसी के अंदर बेड इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये जो बेड है वो और फिर वर्स्टर नोजल सिमिलरली एक उसके अंदर जो एक स्प्रेयर वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है ये हमारा प्रोसेस चैम्बर का इसके बाद उससे नीचे वाला आखिरी जो होता है वो एयर चैम्बर कहलाते हैं इनलेट एयर यहाँ से हमने एयर को इंट्रोड्यूस करना होता है स्प्रेयर ऊपर होता है एयर जो है वो नीचे से इंट्रोड्यूस की जाती है तो एयर का एक जोन बनाया जाता है वो इंट्रोड्यूस करता है सेंटर से हम डिस्चार्ज ट्यूब भी होती है जो कि डिस्चार्ज पाइप भी होता है उसमें से भी हम एयर को पास करते रहते हैं ताकि जो पाउडर इधर से नीचे डिस्चार्ज हो रहा है नीचे आ रहा है वो भी इसी एयर के साथ दोबारा से रिसर्कुलेट कर सके और सेंट्रल ट्यूब में से गुजर सके तो ये एक जनरल पार्ट सेग्रीगेशन पार्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स एक्सप्रेशन जोन फॉर ड्राइंग ऑफ द कोटेड पार्टिकल्स प्रोसेस चैम्बर फॉर एक्चुअली स्प्रेइंग ऑफ कोटिंग मटेरियल ऑन द पाउडर पार्टिकल्स एंड एयर इनलेट जोन दैट अलाउज द एयर टू इंटर इन टू दस्टर इक्विपमेंट एंड ड्राइड एयर ऑल्सो एंटर इक्विपमेंट जो कि फ्लूडाइजेशन करती है उसको सस्पेंड करती है आप इसको देखें तो जो जो हमारा प्रोसेस जो चैम्बर है ये एक्चुअली प्रोसेस चैम्बर की क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है प्रोसेस चैम्बर में यहाँ से अगर देखें तो ये नीचे बॉटम है जहां से एयर आ रही है ये वाला बॉटम है ये यहाँ से उसमें एयर इंट्रोड्यूस हो रही है ये ये आगे आपको वर्स्टर इंसर्ट नजर आ रहा है यानी कि ये ट्यूब है जो कि वर्स्टर ट्यूब कहलाती है बस्टर ट्यूब के अंदर और इसके गिर्द ये जो है हमारा पाउडर को होल्ड करने वाली प्लेट है जिसने पाउडर को होल्ड किया हुआ है स्प्रे नोजल इसके नीचे होती है ये जो बिल्कुल बस्टर इंसर्ट है इसके नीचे ये स्प्रे नोजल है जो कि ऊपर को यहाँ पे उसका एग्जिट होता है यहाँ से एंट्री होती है ये उसका एग्जिट होता है तो यहाँ तक वो स्प्रे नोजल इनिशियल नीचे वाला पोर्शन वो स्प्रे उसके अंदर स्प्रे कर रहा होता है तो स्प्रे जो है वो इस तरह से अगर आप देखें यहाँ पे नजर आ रहा है आपको तो ये स्प्रे इस फॉर्म में यहाँ से जा रहा है इस फॉर्म में ये स्प्रे हो रहा है इसमें तो ये स्प्रे सिस्टम इस वर्स्टर ट्यूब के अंदर स्प्रे कर रहा है जब पार्टिकल इसके अंदर डिस्पर्स कर दिए जाते हैं तो ये जरा ऊंचा देखें तो फिर ये स्प्रे एक्चुअली यहाँ से बाहर आ रहा होता है तो ये स्प्रे नोजल एक सिस्टम ऊपर से भी लगा हुआ होता है यानी कि एक स्प्रे अब वर्स्टर इंसर्ट के बिल्कुल ऊपर भी लगा हुआ होता है जैसे कि ये नजर आ रहा है आपको तो वर्स्टर स्प्रे के ऊपर से वो ऊपर से स्प्रे कर सकता है तो या एक स्प्रेयर एक स्प्रे नोजल लगाना जरूरी है या आप नीचे वाली बॉटम स्प्रे नोजल लगाएं या फिर आप टॉप वाली लगाएं दोनों भी लगाई जा सकती हैं वो एक ही टाइम पे दो कोट कर देते हैं लेकिन वहां पे स्टिकीनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो स्प्रे को बहुत ज्यादा ऑप्टिमम करना पड़ता है ऑप्टिमम स्प्रे होगी तो फिर ये स्टिकी नेचर उसकी डिवेलप नहीं होगी तो इसको हम ये हमारा एक क्लासिफिकेशन है जो कि बस्टर एयर टेक्निक आती है अच्छा क्या इसका एडवांटेज होगा एडवांटेज ये होगा क्योंकि एयर डिस्पर्शन जो है वो बहुत यूनिफॉर्म पार्टिकल्स जो है एयर में पार्टिकल को डिस्पर्स किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिफॉर्म और राउंड शेप वो राउंड शेप में पार्टिकल को डिस्पर्स करते हैं और उसके ऊपर फिर जब स्प्रे किया जाता है और फिर वो दोबारा स्प्रे की फॉर्म में स्प्रे होने के बाद वो दोबारा एयर में डिस्पर्स होते हैं तो वो और स्प्रेयर भी राउंड शेप उनके ऊपर लेना शुरू कर देता है तो एक कोट राउंड पार्टिकल के ऊपर या इतन इवन पार्टिकल भी होगा उसके ऊपर एक राउंड कोट बनना शुरू हो जाता है डेवलप होना शुरू हो जाता है तो आप एक राउंड शेप के यूनिफॉर्म फ्लोइंग पार्टिकल्स आप जनरेट कर सकते हैं बाय वर्स्टर एयर सस्पेंशन इक्विपमेंट 
अच्छा ये टेक्निक जो है वो माइक्रो कैप्सूल बनाने के लिए है ये माइक्रो सफियर बनाने के लिए नहीं है तो माइक्रो कैप्सूल बनेंगे यानी कि रेजरवायर सिस्टम की एग्जांपल इससे बनेगी इससे मैट्रिक्स की एग्जांपल नहीं बनेगी तो ड्रग जो है वो डिफ्यूज करेगी थ्रू द मेम्ब्रेन ये रेजरवायर टाइप ऑफ अ सिस्टम बनेगी डिसएडवांटेज भी इसका ये है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बल्कि सा है एक तो और दूसरा हमारा जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एयर के साथ पार्टिकल जो स्मॉलर पार्टिकल है वो ऊपर गुजर जाते हैं फिर वो हमें रिकवर करने पड़ते हैं बहुत ज्यादा हीट का लॉस होता है इसमें हीटेड एयर हमें देनी पड़ती है तो हीट कंटिन्यूसली तो हीटेड लॉस भी होता है ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेज लेकिन पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म होता है ये इसका एडवांटेज होता है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को जो फ्लूडाइज बेड की टेक्निक पे यूज किया जाता है इसको वस्टर एयर ट्रीटमेंट कहते हैं अच्छा ये हमारी टेक्निक थी जिसको वर्स्टर एयर सस्पेंशन टेक्निक कहते हैं दूसरी टेक्निक जो हम यूज करते हैं माइक्रो कैप्सुलेशन के लिए उसको हम क्वेस्टरवेशन कहते हैं क्वेस्टरवेशन जो है टर्म है एक्चुअली यूज की जाती है कोलाइडल सोल्यूशन में कोलाइडल आपने पढ़े होंगे जब आपने फार्मास्यूटिक्स में कोलाइड फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो कोलाइड में फेस सेपरेशन का फिनोमिना पढ़ा होगा कोलाइड में प्रेसिपिटेशन का फिनोमिना पढ़ा होगा तो द फिनोमिनाज ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्लाकुलेशन क्वालिसंस फेस सेपरेशन ये सारे उस वक्त टर्म किए जाते ये टर्म किए गए क्वेस्टरवेशन में इनको क्वेस्टरवेशन कहा गया तो क्वेस्टरवेशन जो है फिनोमिना ऑफ फेस सेपरेशन इन कोलाइडल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज की गई फर्स्ट टाइम फेस सेपरेशन उस वक्त कहते थे जब फेस सेपरेशन ये है कि जब एक सोल्यूशन है तो सोल्यूशन जो कि पहले से बना हुआ सोल्यूशन है किसी सोल्यूट का इन सोलमेंट उसमें प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाए या उसमें बड़े पार्टिकल बनना शुरू हो जाए सोल्यूट के और फ्लोक्यूल्स बनना शुरू हो जाए ये फ्लोक्यूल्स जो बन जाते हैं इनको कोलाइड कहते थे सोल्यूशन थ्रू सोल्यूशन में से फ्लोक्यूल्स बन जाना एग्रीगेट्स बन जाना पार्टिकल्स का ये कोलाइडल पार्टिकल्स कहलाते थे कोलाइडल पार्टिकल्स वो सोल्यूशन में सेपरेट होना शुरू हो जाते थे नीचे बैठना शुरू हो जाते थे नीचे बैठ के प्रेसिपिटेट कर जाते थे या सरफेस पे क्रीम करना शुरू हो जाते थे तो इनको जो के सेपरेट हो जाते थे सोल्यूशन में से कोलाइडर पार्टिकल्स इनको क्वेस्टरवेशन का नाम दिया तो ये जो क्वेस्टरवेट होता था ये कोलाइडल रिच सोल्यूशन कहलाता था तो ये क्वेस्टरवेशन उस वक्त कहा गया कि ये स्टेप वो वाला स्टेप है जो प्रेसिपिटेशन हो जाने से जस्ट पहले होता है यानी कि जब एसोसिएशन हो रही होती है जब एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं जो मिल रहे होते हैं सारे सब्सटांस आपस में वो स्टेप आपका क्वेस्टरवेशन कहलाता है तो कोलाइडल सोल्यूशन से हमने फिर ये क्वेस्टरवेशन टेक्निक जहाँ कोलाइडल सोल्यूशन में ये होता था सारा प्रोसेस तो इससे हमने ये टेक्निक एज अ माइक्रो इनकेप्सुलेशन टेक्निक अडॉप्ट की है तो वर्ड अगर हम देखें क्वेस्टरवेशन का वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से है लैटिन टर्म से है इस सर्विस का मतलब होता है एग्रीगेट्स तो को का मतलब होता है कंबाइनिंग या यूनियन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग कह लें आपको एसोसिएशन कह लें या आप यूनियन कह लें तो यूनियन ऑफ टू और मोर पार्टिकल जो है वो को कहलाता है तो सर्विस जो है वो एग्रीगेशन कहलाता है इफ टू और मोर देन टू पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन और ऑफ द डिस्पर्स फेज कंबाइन टू फॉर्म एन एग्रीगेट और अ फ्लाकुलेट एंड दे स्टार्ट प्रेसिपिटेशन और लीविंग द सोल्यूशन देन दैट फिनोमिना विल बी नोन एज बाई वर्ड्स फिनोमिना विल बी नोन एज क्वेस्टरवेशन इसको क्वेस्टरवेशन कहेंगे को एसरवेशन तो तीन तरह को एसरवेशन तो क्वेस्टरवेशन टेक्निक जो है वो फिर एक प्रेसिपिटेशन या फ्लाकुलेशन करने की टेक्निक है दो चीजों को आपस में असूसी एग्रीगेट्स बनाने की जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है उनका एग्रीगेट बनाने के लिए यूज होता है तो हमारा एक कोर और एक कोर्ट हो तो कोर और कोर्ट का एग्रीगेट बन जाएगा कोर के ऊपर कोर्ट ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा जो यानी कि डिस्पर्स करेगा वो नीचे गिरेगा और वो उसके ऊपर कोर्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये कहलाएगा डेपोजिशन ऑफ द क्वेस्टरवेट यानी कि वो जो कि एग्रीगेट बन गए दो मोनोमर डाले हुए थे वो मोनोमर पोलीमर बन के एग्रीगेट बन गए वो नीचे बैठ रहे हैं तो वो डिपॉजिट हो जाए किसी और इनसॉलेबल मटेरियल के ऊपर जो कि सस्पेंड है उसी सोल्यूशन के अंदर सेम सोल्यूशन के अंदर तो वो फिर उसके ऊपर जब फॉल करेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा फॉल करता तो वो जिलेशन हो जाएगी जल लाइक बन जाएगी जो कि फिर सॉलिडिफाई होने पर माइक्रो कैप्सूल बनना शुरू हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्वेश्चन ये जनरली बाय वर्ड सारी स्टेटमेंट मैंने बाय वर्ड क्वेश्चन से लिया है जहां से हमने इसको लिया क्वेश्चन हमने लिया कोलाइडल सोल्यूशन से कोलाइडल सोल्यूशन जो ट्रू सोल्यूशन से एक्चुअली कोलाइडल सोल्यूशन मर रहा होता है 
तो ट्रू सोल्यूशन में जब सोल्यूट जो पार्टिकल से वो एग्रीगेट करके तो वो प्रेसिपिटेट करने लग गया तो वो कोलाइडल सोल्यूशन बन गया कोलाइडल रिच सोल्यूशन बनना शुरू हो गया जिसमें कोलाइड सबसे ज्यादा नीचे प्रेसिपिटेट करके बाकी सोल्यूशन ऊपर रह गया प्लेन सॉल्वेंट ऊपर रहना शुरू हो गया तो इस स्टेप को कंसर्वेशन कहा गया उस वक्त कोलाइडल सोल्यूशन में तो जिस कंसर्वेशन जो था वो जस्ट अ स्टेप बिफोर प्रेसिपिटेशन यानी यूनियन तक वो किसी चीज की यूनियन हुई तो वो कंसर्वेशन है तो इसलिए के लिए लैटिन टर्म है सर्वस एग्रीगेशन को कहते हैं को जो है वो यूनियन को कहते हैं तो अगर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल आपस में एग्रीगेट कर दें तो वो कंसर्वेशन होगा और वो कंसर्वेट पॉलीमर का हो और वो कंसर्वेट अगर डिपॉजिट कर दे ऑन द सॉलिड पार्टिकल जो कि हमने डिस्पर्स किए हुए हैं विद इन दैट लिक्विड सेम लिक्विड के अंदर डिस्पर्स किए हुए तो वो जिलेशन के बाद वो जेल लाइक मटेरियल बन जाएगा उसके बाद वो जब ड्राई होगा तो वो माइक्रो कैप्सूल बन जाएगा तो इफ वी आर डिफाइन इफ वी कैन डिफाइन कंसर्वेशन एज अ माइक्रो कैप्सुलेशन टेक्निक so it is a phase separation of one or many hydrocolloids yani ki hydrocolloids kuch hain jo ki water ke andar colloidal solution banane ki property rakhte hain yani ki wo disperse hone ki property rakhte hain wo hydrocolloids kehlayenge to agar hum phase separation kar de ek hi hydrocolloid ki wo aapas mein aggregate kar de ya do ya teen hydrocolloids ki jo ki aapas mein aggregate kar de from a solution ek solution mein dale hue hain aur usme wo aggregate karke to wo solution mein soluble na rahe hain ab वो सोल्यूबिलिटी उनकी कम हो जाए पहले से पहले वो सोल्यूबल थे एक पार्टिकल की फॉर्म में अब वो सोल्यूबल हो उन दो पार्टिकल की फॉर्म में तो उनकी सोलिबिलिटी कम हो जाए तो उनमें से लाइट अब पास ना कर सके लाइट टंडल इफेक्ट देना शुरू कर दे यानी कि वो किसी एक साइड पे डेविएट करना शुरू हो जाए तो और वो जो फिर बन जाए एसोसिएशन उसका सब्सिक्वेंट डेपोजिशन और न्यूली फॉर्म सब्सिक्वेंट डेपोजिशन ऑन द एक्टिव इनग्रीडियंट सस्पेंडेड या मल्सिफाइड इन द सेम मीडिया will be known as conservation technique micro encapsulation conservation micro encapsulation phase separation of one or more than one hydrocolloids from a solution in which we have dispersed a drug substance in soluble drug substance and the deposition of that uh, separated phase conservate on these dispersed particles and subsequent gelation will be known as conservation micro encapsulation conservation ko humne typically use kiya encapsulate karne ke liye shuru mein jo hamare oily substances the flavors se flavor oils ko ya fir humne fir isko fish oil ko bhi encapsulate kiya tha fish oil ke micro capsule banaye fir nutrients ko encapsulate kiya by using conservation technique vitamins ko encapsulate kiya by using conservation technique और प्रजर्वेटिव को किया एंजाइम्स को किया सिमिलरली कुछ ड्रग्स को भी हमने किया बाय कॉन्सर्वेशन तो कॉन्सर्वेशन को हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कॉन्सर्वेशन फिर इंड्यूस की तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्सर्वेशन की फ्लेवर ऑयल्स की कॉन्सर्वेशन फिश ऑयल की कॉन्सर्वेशन न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सर्वेशन विटामिन की कॉन्सर्वेशन और इंजाइम्स और ड्रग्स की कॉन्सर्वेशन तो मेनली कॉन्सर्वेशन का जो मैथड है वो दो टेक्निक्स के ऊपर हमने डिवाइड किया हुआ है एक एक्वस फेज सेपरेशन या एक्वेस कंसर्वेशन टेक्निक कहलाती है और एक ऑर्गेनिक फेज सेपरेशन या ऑर्गेनिक कंसर्वेशन कहलाती है तो इन दो मेथड्स के ऊपर हमने डिवाइड किया हुआ है अगर हम ये इन बेसिस के ऊपर है कि हम एक्वेस फेज के अंदर कंसर्वेशन कर रहे हैं या हम ऑर्गेनिक फेज के अंदर कंसर्वेशन कर रहे हैं अगर हम एक्वस फेज के अंदर कर रहे हैं तो एक्वस फेज सेपरेशन हो जाएगी अगर हम इसको ऑर्गेनिक फेज के अंदर कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक फेज यानी कि सॉल्वेंट हमारा ऑर्गेनिक हो सकता है या सॉल्वेंट हमारा एक्वस हो सकता है एक्वस होगा तो एक्वस फेज सेपरेशन है और ऑर्गेनिक होगा तो ऑर्गेनिक फेज सेपरेशन है फिर फर्दर जो एक्वस फेज सेपरेशन है वो की जा सकती है सिंपल एंड कम्प्लेक्स कॉन्सर्वेशन में तो सिंपल एक्वस कॉन्सर्वेशन हो सकती है या कम्प्लेक्स एक्वस कॉन्सर्वेशन हो सकती है ये जो दोनों डिफरेंट होते हैं ये हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सिंपल जो कंसर्वेशन है उसमें दो हाइड्रोकोलाइड्स जो के यूज होते हैं या एक ही हाइड्रोकोलाइड यूज होता है जो कि उसके अंदर कंसर्वेशन करता है कंप्लेक्स में फिर ये दो या तीन हो जाते हैं मल्टीपल हो जाते हैं जो कि आपस में एसोसिएट करके फिर ये डिपॉजिट करते हैं ऑन द कोर मटीरियल तो कंप्लेक्स में एक से ज्यादा हाइड्रोकोलाइड इन्वॉल्व होते हैं सिंपल में एक हाइड्रोकोलाइड या मैक्सिम दो हाइड्रोकोलाइड एक हाइड्रोकोलाइड नॉर्मली इन्वॉल्व हो तो सिंपल और एक्वस मीडिया और सिंपल एक्वस कॉन्सर्वेशन है और अगर ये एक से ज्यादा हाइड्रोकोलाइड हो तो वो कम्प्लेक्स एक्वस 
प्रसर्वेशन कहलाता है तो चलें ये जो है यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है इनशाला कल फिर इसके बाद अगले कॉन्सर्वेशन टेक्निक से ही शुरू करेंगे कॉन्सर्वेशन टेक्निक को आगे फिर हम जरा डिटेल से पढ़ेंगे जजाकल्ला बहुत शुक्रिया कोई क्वेश्चन बच्चों नो सर सर एक क्वेश्चन है हाँ जी सर इस टेक्निक से जो पार्टिकल्स बनेंगे उसमें मैट्रिक सिस्टम होगा नहीं कोट ही बनेगा माइक्रो कैप्सूल ही होंगे क्योंकि कोट ये जो कॉन्सर्वेट है ये कोट की फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू होगा ऑन द ड्रग पार्टिकल तो वो कोर बन जाएगा जो ड्रग पार्टिकल है और उसके ऊपर ये जो डिपॉजिटेड है ये एक हार्ड हो गया तो कोट बन जाएगा तो कोर एंड कोट जो है वो माइक्रो कैप्सूल की एग्जाम्पल होगी माइक्रोस्फियर की नहीं होगी माइक्रोस्फियर हम पढ़ेंगे आगे सोलवेंट सोलवेंट डिस्कशन माइक्रोस्फियर ठीक है सर थैंक यू